ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லண்டன் டேமில் கிச்சன் ரீசண்டாக ஃபஸ்ட் பர்த்டேக்கு போட்ட கேக் கொண்ட நான் உங்களோட சேவ் பண்ணுறேன் கேக்குக்கு மேட்சிங்காக கப் கேக் செய்து வச்சுக்கிறேன் பேயா கப் கேக் பேயா எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுருக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் கப் கேக்கு கிராஸ் நோசில்ஸால் பட்டர் ரைஸிங் போட்டு வச்சுருக்குறேன் சிலிக்கன் மோல்ட் வேண்டியும் நீங்கள் பே செய்யலாம் அது ஈஸியாகவும் குயிக்காகவும் இருக்கும் இது கேளுன்ற பர்த்டேக்கு செய்த கப் கேக்கின்றபடியாக நான் பிங்க் கலரில் போ வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் போயின்ற பர்த்டேக்கு செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளூ கலரில் போ வைக்கலாம் கேக்கை ஃபொண்டண்டால் கவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கிராஸ் நோசில்ஸால் பட்டர் ரைசிங் ஜூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணுறேன் மூன்று அடுக்கில் இந்த கேக்கை செய்கிறேன் ஒவ்வொரு கேக்கின்ற அடுக்குக்கு முடியல கிராஸ் நோசல்ஸால் பட்டர் ஐசிங்கை ஜூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளவர் செய்து ஸ்டிக் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ளவர் ஸ்டிக் பண்ணினா பிறகு நல்லா இருக்குது ப்ரவுன் கலரில் நம்ப ஒன்னு சொல்லி ஸ்டிக் பண்ணுறேன் பூட் இஃபெக்ட் போட்டுருக்குறேன் நேமும் ப்ரவுன் கலர்லேயே தான் ஸ்டிக் பண்ணுறேன் ஃபொண்டண்டை ஃபொண்டண்டோட ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணலாம் ஊட் இஃபெக்ட்டுக்கு நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணினால் நீங்கள் அமேசான் அல்லது இபேயில் ஓட பண்ணி எடுக்கலாம் அல்லது கேக் ஷாப்பில் வாங்கலாம் ஏணி செய்கிறேன் ஏணி செய்கிறதுக்கு ப்ரவுன் கலர் ஃபொண்டண்ட்டுக்கு டைலூஸ் பவுடர் போட்டு குளைச்சி பூட் இஃபெக்டில் சேப் பண்ணி எடுக்கணும் ஏணி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு நீள பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த நீள பீஸுக்குள்ள நீங்கள் கம்பி செருகி விட்டீங்கள்னு சொல்லி சொன்னால் முறியாது அல்லது ஸ்கியூவர்ஸும் செருகலாம் கம்பி என்று சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும் மெல்லிசாக இருக்கிறதால க்ளீனாக இருக்கும் பார்க்க ஏணி மாதிரியே இருக்குதா ஏணிய முதலே செய்து வைக்கணும் அப்பத்தான் உடையாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கிளவுட்ஸ் கட்டரால் கிளவுட்ஸ் கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணுறேன் கட்டரால் ஸ்டிக் பண்ணி நம்ம சொல்லி சொன்னால் க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ சின்ன போட் ஒன்று செய்கிறேன் இந்த போட் இந்த கட்டிங் வந்து நீங்கள் கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கலாம் கட்டிங் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஷேப்பை வச்சு ஃபொண்டனில் கட் பண்ணி எடுக்கணும் கிராஃப் நாய் ஜூஸ் பண்ணி நீங்கள்னு சொல்லி சொன்னால் க்ளீனாக வெட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ப்ரவுன் கலர் ஃபொண்டனில் ஊட் இஃபெக்ட் போட்டுருக்கிறேன் அதோட டைலூஸ் பவுடர் கட்டாயம் ஜூஸ் பண்ணணும் அப்போத்தான் இந்த போட் வந்து இறுகி நல்ல சேப்பாக நிற்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் இந்த போட் டெம்ப்ளேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் தண்ணி பூசி ஸ்டிக் பண்ணுறேன் நீங்கள் விரும்பினா எடிபிள் குளூவும் ஜூஸ் பண்ணலாம் இந்த போட் கேக் டொப்பரையும் ஏழியாகவே செய்து காய விடணும் போட் எப்படி வந்திருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா சிலிக்கன் மோல்ட்டில் தான் கயிறு செய்கிறேன் கோன்ஃப்ளவரை சிலிக்கன் மோல்ட்டில் பூசிட்டு ஃபொண்டண்டால் சேவ் பண்ணி எடுக்கணும் நல்லா அழுத்தி எடுத்தீங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் தான் க்ளீனாக வரும் எடுக்கேக்க நல்ல கவனமாக மெதுவாக எடுக்கணும் பாருங்கோ கயிறு மாதிரி தெரியுதா ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் இந்த கயிற்று பின்னால் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான சேப்பில் கயிறு மாதிரி செய்து எடுக்கலாம் எப்படி வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கோ போட்டுக்குள்ளே ஒரு பேரை இருத்தி விடுறேன் போட்டை கேக்கின்ற டொப்பில் வைக்கிறேன் நான் லாஸ்ட் மினிட்ஸில் தான் இந்த போட் செய்த நான் அதால் ஸ்கியூவர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த போட்டை ஷேப் பானிக்க வைக்கிறேன் செய்து வச்சிருக்கிற பேஸை வச்சு இந்த கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணுறேன் 
பேஸுக்கு ஸ்கியூவர்ஸ் வச்சிருந்தீங்களண்டா நல்லம் கேக்கில் செருகி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தான் நாங்கள் இந்த கேக்கை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கில்ல பேஸ் வந்து விழாமல் உடையாமல் அப்படியே கிளீனாக கேக்கோடைய நீக்கம் பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ளவர் செய்கிற கட்டுஸை நீங்கள் ஆன்லைனில் ஓட பண்ணி எடுக்கலாம் பட்டர்ஃப்ளை செய்து டெக்கரேட் பண்ணுறேன் செய்து வச்சிருக்கிற கயிறை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணுறேன் பாருங்க பார்க்க அப்படியே கயிறு மாதிரியே இருக்குது சிலிக்கன் மோல்ட் ஜூஸ் பண்ணி நீங்கள்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி கிளீனாக இருக்கும் இந்த கேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் மறக்காமல் எனக்கு கொமெண்ட் போடுங்க என்னுடைய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் இன்னும் ஒரு அமேசிங்கான ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை வருவது உங்கள் மதி பாய்